可你对他这么好，他不还是跟别人跑吗？小慈闹够了，随我回去吧。回哪儿？长风屋吗？那是侯爷的家，不是我的。你你放开我！赵军何时来的？江慈乃是侯府之人，我要带走。可我记得，少君应该没有江姑娘的卖身契吧？就算有，奴婢也是，由不得任何人欺压。阿、哎、言，你这个畜生，我不会放过你的。你问问他，敢告官吗？他不敢，我敢。你竟然不顾自己的名节！名节，我今日便把那狗屁东西踩碎了、撕烂了，他日踩在你坟头上撒！疯了！你一介佞臣，你怎敢动我？我一介佞臣，除以私刑，无人能管。知道害怕了，侯爷，你会还阿言公道的，对吗？若证据确凿，本侯自会依法办理。百姓信你，我也信你。若灵儿没了，我就一无所有了。我会做出什么来？可不要怪我！我要杀了你！住手！这就是少君信奉的公道吗？赶紧侯爷结案，谁敢？此案未完。你以为，请他们喝一顿粥，就能解决他们的问题啊？我当然知道不可能，但是我会想办法的。想不想试一试，以恶制恶的感觉？本指挥使长，再藏放粮。不敢这么干。陪若有任何的意义，让他们随时来找我。作为谢礼，送给你。敢不敢与我月下相恋？与我置如火焰的。你现在倒是一点都不怕我。堂堂光明司指挥使，凶狠狡诈，手起刀落，谁敢不怕呀？不过呢，这些都是外人的看法，我不这么觉得。轻轻相拥的缠绵，敢不敢许我注定的遇见，许我几荒一秋的誓言？以后你就好好留在我身边，等忙完这一阵子，我陪你南下游山玩水。侯爷真有心思游山玩水吗？只要小慈开心。你喜欢什么礼物？我？对啊，你们男子一般都喜欢收到什么礼物？送什么不重要，心意最重要。林威招你走。堂堂指挥使，怎么会在乎一个婢女的死活？为何不会？多谢魏指挥使。家姑娘，没事就好。这人明明生了傅春风、芙蓉面，倒怎么长了颗胸满落茶心呢？原来江姑娘早就打定好了主意，借上药之名来轻薄在下呀。若不是你从中作梗，我爹何以至死？本少爷今日就把你投湖喂鱼！啊啊啊啊啊啊、谢谢，这是你第三次救我。如果你想感谢我的话，不如就从了我。破庙那事
，小次也是与三郎一起，他们是何时变得亲近？小次会骗我吗？侯爷已经开始怀疑我们的关系了，之后还是更谨慎点吧。我和江姑娘是什么关系啊？这南陵有那么多吃不上饭的人，我也想和你们一起调查。但案情复杂，前路未卜，我不能置你于凶险之中。侯爷待江姑娘可真特别。不让你参与的是你的侯爷，干嘛冲我发火？裴岩也不确定金明案的背后是否与南陵裴氏有关。侯爷调查米铺，意在维护裴氏，而不是金明的死活。那若换作是你，你会全力以赴吗？别动！有些时候呢，是不需要打打杀杀的，迂回战术也可以。他得了花了有病，我们两个人已经够明显了，再带上他，只会引起骚动。那你走，我留下。随机应变。好。我和江姑娘无意中发现了金明的下落，江姑娘留下，里应外合。你怎能让小次孤身上？现在救人要紧，少君之后如何追究？我一应承担，绝不能让裴衍发现这些机密。杀！裴衍，别崔大哥，你说他们俩谁会赢？我看呢、啊，孔雀斗殴，两败俱伤。嗯，就是，争出个胜负有什么意思？还不如自由驰骋来的痛快。真是难为小慈了。明明心里啊，一直向往的是自在山野，可如今啊，却被困在这马车里。我也想骑马。外面霜寒露重，你身体薄弱，当心受了风寒，劳损身体。是。我想等到明年春暖花开之时，小慈一定可以策马扬鞭。承蒙崔大哥吉言。三郎怎么不说话？我在想，江姑娘的手看起来能打死一头牛，好像跟薄弱也挂不上什么关系、啊。崔大哥，喝茶。谢谢小慈。哦，侯爷，位置会是，你们自便。崔大哥，你快尝尝，这个是我亲手做的糕点。好，多谢小慈。嗯，手艺不错，回味无穷。哦，侯爷，你最近总是咳嗽，你吃甜的，我怕对你嗓子不太好，你就别吃了吧。魏指挥使，你不爱吃甜的吧？不爱归不爱，但我确实饿了。来，给我尝尝。嗯，确实不错。看来魏某要趁这段时间，好好找江姑娘打打牙祭了。江姑娘还有什么看家本领，尽管拿出来，千万别藏着。一定。你也吃一块，味道真好。<笑>是啊让三郎风餐露宿，实在惭愧。少君客气了。看来南陵刺史何振文
倒是有几分精明能干，只不过有一些看不到的地方，不知道里面藏了多少屋，纳了多少的垢。再深的水，也有竹蒿一通到底。能拔出多少泥，全看探的有多深。少君是个聪明人，那我就有话直说了。御史台审过何振文一番，据何振文交代。军械出问题，皆是因为工匠经验尚浅，技艺不精。御史台抓了一批涉事工匠，他们也都供认不讳。账目查过了吗？查清楚了，没有任何问题。雁过必留痕，此番有三郎帮手，我心中多了不少把握。恕魏某直言，少君若想官复原职，就要尽快查明军械案的真相。但就怕军械案一案，牵扯甚广。陛下虽在意此案，但他更在意的，便是这台面下有没有不清不楚的东西。裴氏，永远是陛下的臣民，南陵也始终是陛下的王土。若裴氏真参与其中，裴也必将大义灭亲。既然有了少君这句话，那军械案必定水落石出。你冷不冷？啊，回小姐的话，明你没事。我不是什么小姐，我叫江慈。你呢？阿言。阿言。哎，你都撑了一路了，你放那我来吧。哎，万万不可。哎，这样，你就当帮我个忙，我在里面坐着也闷得慌，你帮我透个气。来。小慈，注意安全。拿着，暖暖手。你一会儿就在我旁边站着，帮我指路。多谢姑娘，不用谢。好了，站好了。大人们，都坐好了。三郎，请。江姑娘，崔大哥，你先回去吧。拿着伞。那你呢？拿着。这么大雨，你怎么站在这儿啊？我来还你披风。你常年在江上行船，这披风厚实，你留着。不行的，这太贵重了，我不能烧。你就别跟我客气了。你在船上讨生活，我在别人手底下求生，我们同病相怜，当然要互帮互助。这天色也不早了，来，拿着，赶紧回去。哎，江姑娘多谢诸位亲族设下喜臣宴，我敬诸位一杯。